সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান শান্ত তো আমরা লাস্ট ক্লাসে আলোচনা করছিলাম কোনিক্স নিয়ে তো কোনিক্সের পরাবৃত্ত এর যে থিওরিগুলো রয়েছে সেগুলো মোটামুটিভাবে দেখানো হয়েছিল তো আজকে আমরা কোনিক্সের কিছু মানে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করব স্পেসিফিকলি পরাবৃত্ত নিয়ে তো চলো শুরু করা যাক তো আমরা টাইপ ভিত্তিক কিছু উদাহরণ আলোচনা করব তো প্রথমেই দেখা যাক আমাদের প্রথম টাইপটা বলতেছে শুধুমাত্র আদর্শ সমীকরণের ব্যবহার তো তোমরা জানো যে আমরা পরাবৃত্তের আদর্শ সমীকরণ সম্পর্কে জেনেছিলাম যে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স অথবা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই তো এই টাইপের সমীকরণ ব্যবহার করে আমরা কণিকের বা পরাবৃত্তের যে ধরনের ম্যাথগুলো সলভ করতে পারি বা আমাদের পরীক্ষায় আসবে সে ধরনের ম্যাথগুলো এখন আমরা দেখার চেষ্টা করব তো প্রথমে আমরা দেখব যে একটি ম্যাথ দেওয়া হয়েছে এখানে যে ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু টুয়েলভ এক্স পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্ব উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্রিক লম্ব এবং নিয়ামক রেখা সমীকরণ নির্ণয় করো তো এই ধরনের ম্যাথগুলো করার সময় তোমাকে যেটি করতে হবে তোমার যে সমীকরণটা দেওয়া থাকবে সেই সমীকরণটাকে তোমাকে আদর্শ ফর্মেটে নিয়ে যেতে হবে তো এটার জন্য যে বিষয়টি আমাদের দরকার প্রথমেই আমরা এই যে পরাবৃত্তটি দেওয়া রয়েছে এই পরাবৃত্তটির চিত্রটি বা আলটিমেটলি একটি স্কেমেটিক চিত্র আঁকার চেষ্টা করব তো এক্স ওয়াই কোয়ার্ডিনেট তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এবং এই যে রেখাটি সেটি হচ্ছে আমাদের নিয়ামক রেখা বা দিকাক রেখা নির্দেশ করছে এখানে তো তারপরে এই রেখাটাকে আমরা সাধারণত বলি এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এ রেখা এবং আমাদের এটি হচ্ছে আমাদের নির্ণেয় পরাবৃত্ত এবং তার শীর্ষবিন্দুটি হচ্ছে আমাদের এখানে জিরো কমা জিরো এবং আমাদের যে একটি উপকেন্দ্র থাকে সেটি হচ্ছে এখানে এ কমা জিরো দ্বারা নির্দেশ করছে তো আমরা এবার দেখার চেষ্টা করব যে আলটিমেটলি আমাদের ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু টুয়েলভ এক্সকে আমরা আদর্শ ফর্মেট নিলে আমরা পাচ্ছি টুয়েলভ সরি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু টুয়েলভ বাই ফাইভ এক্স তো এটা আমরা একটা নির্দিষ্ট সমীকরণের সাথে তুলনা করতে পারি সেটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স তো আমরা যদি সেটিকে দেখি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্সের সাথে যদি তুলনা করি তাহলে আমরা পাব এখানে এ এবং এখানে টুয়েলভ বাই ফাইভ তো সব মিলে আলটিমেটলি এখানে আমরা এর মান পাচ্ছি হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ তাহলে তুমি বলো যদি এখানে এর মান আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমরা এখান থেকে ইজিলি বলতে পারতেছি আমাদের উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক আমরা জেনে ফেললাম এবং যেহেতু আমরা জানি আমাদের যে নিয়ামক রেখাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এ রেখা সো যেহেতু এর মান আমরা পেয়ে যাচ্ছি সো এখান থেকে আমরা আমাদের নিয়ামক রেখার সমীকরণটিও পেয়ে গেলাম এবং শীর্ষবিন্দু আমরা জানি যে একটি আদর্শ পরাবৃত্ত যদি থাকবে সেটার আলটিমেট শীর্ষবিন্দু অবশ্যই জিরো কমা জিরো বিন্দুতে অথবা মূল বিন্দুতে হবে তাহলে এখান থেকে ইজিলি আমরা সবগুলো বের করে ফেলতে পারবো যে উপকেন্দ্রিক লম্ব লম্বের দৈর্ঘ্য যেটা আমরা জানি ফোর এ যেহেতু তোমরা সবাই জানো যে আলটিমেটলি এ এ এখান থেকে পেয়েছি থ্রি বাই ফাইভ সো টুয়েলভ বাই ফাইভ জাস্ট নর্মাল ক্যালকুলেশন করে আমরা বের করে ফেললাম তারপরে দেখব উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক যেটা ছিল আমাদের এ কমা জিরো সেটা হচ্ছে আমাদের থ্রি বাই ফাইভ কমা জিরো এবং শিশুবিন্দুর স্থানাঙ্ক যেটা এজ ইউজল বলেছিলাম যে মূল বিন্দু নির্দেশ করছে আমাদের এখানে এবং তোমরা এখান থেকে একটু আগেই জানলা যে আলটিমেটলি এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু নিয়ামক রেখা বা দিকাক্ষ রেখা নির্দেশ করছে এবং এর মান যেহেতু আমাদের থ্রি বাই ফাইভ তাহলে আমাদের নিয়ামক রেখার সমীকরণ হবে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ তো এটাই হচ্ছে এখানে নির্দেশ করা হলো তাহলে আমরা আমাদের যে যাবতীয় যে জিনিসগুলো নির্ণয় করা দরকার প্রশ্নে বলা হয়েছে সেগুলো আমরা নির্ণয় করে ফেললাম তো এবার আমরা একটু ভিন্ন ধাঁচের একটা এক্সারসাইজ করতে যাচ্ছি ভিন্ন ধাঁচের না একই টাইপের এক্সারসাইজ জাস্ট তোমরা করবে আমি জাস্ট হচ্ছে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাব এখানে দেখা আছে একটি পরাবৃত্তের কথা বলেছে সেটা হচ্ছে সেভেন ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি পি এক্স এই পরাবৃত্তটি যদি টু কমা থ্রি বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে এর উপকেন্দ্রিক লম্ব উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক উপকেন্দ্রিক লম্ব দৈর্ঘ্য এবং নিয়ামক রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে তোমরা একটু আগে যে ম্যাথটা দেখলে ঠিক একই রকম একই রকমের ম্যাথ কিন্তু ডিফারেন্সটা হচ্ছে কোথায় আমরা ওখানে ফুল সমীকরণটা জানতে দেওয়া ছিল বাট এখানে একটা পি নামে একটা ভেরিয়েবল রয়ে গেছে কিন্তু এই পিটাকে আমরা কোথেকে বের করব আমাদের যেহেতু বলা বলা আছে পরাবৃত্তটি টু কমা থ্রি বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে আমরা এই বিন্দুর বিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি আমি এই সমীকরণে বসিয়ে দিই তাহলে সেখান থেকে ইজিলি পি এর মান আমরা পেয়ে যাব যদি পি এর মান আমরা বসিয়ে দিই তাহলে আমরা পরাবৃত্তের একটি সমীকরণ পাব যেটা আমাদের পূর্ববর্তী ম্যাথের অনুরূপ তাহলে আমরা সামনে থেকে অবসর হয়ে আমরা আমাদের চিত্রটা দেখার চেষ্টা করি এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস দেন এটা হচ্ছে আমাদের নিয়ামক রেখা তারপর হচ্ছে এটি হচ্ছে আমাদের পরাবৃত্ত পরাবৃত্তের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু টু কম
এইট একক এবং তারপর উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হচ্ছে নাইন বাই এইট কমা জিরো এবং উপকেন্দ্রিক লম্ব এর সমীকরণ যেটা অর্থাৎ হচ্ছে এই বরাবর যদি কোনো একটি লম্ব রেখা আমি আঁকি তাহলে তার সমীকরণটা হচ্ছে এইট এক্স মাইনাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো এবং পরবর্তীতে নিয়ামক রেখার সমীকরণটা হচ্ছে এইট এক্স প্লাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো ওকে আশা করি এতটুকুতে কারো সমস্যা হওয়ার কথা না তো আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হই আমাদের অন্য একটি টাইপের ম্যাথ দেখার জন্য সেটা হচ্ছে যে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি তো আমরা এতক্ষণ যে ম্যাথগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানে আমাদের যে পরাবৃত্তের সমীকরণটি ছিল সেটি ছিল হয় ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স অথবা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই এই টাইপের ছিল কিন্তু যদি এবার আমাদের সমীকরণটি এমন হয় যে তার শীর্ষবিন্দুটি যদি মূল বিন্দুতে না হয়ে অন্য কোথাও হয় তাহলে আলটিমেটলি আমাদের সমীকরণটি বা আমাদের যে ম্যাটটা কীভাবে সলভ করতে হবে সেই পদ্ধতি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব তো চলো শুরু করা যাক এখানে বলা আছে যে ফোর ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি এক্স মাইনাস এইট ওয়াই প্লাস থার্টি এই পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্ব এই পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এই পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু মানে ইন্টারাল যাবতীয় যে সকল জিনিসগুলো আমাদের এখানে ভেরিয়েবল হিসেবে থাকে সেগুলো আমাদের এখানে নির্ণয় করতে বলেছে তো আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হব যদি আমরা প্রদত্ত সমীকরণটি নিয়ে কথা বলি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ওয়াইয়ের একটি দীঘাত সমীকরণ নির্দেশ করছে তো তোমরা সবাই বলতে পারো যে এখানে অবশ্যই আমাদের ফর্ম্যাটটা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স অর্থাৎ এই ফর্ম্যাটের কোনো একটা কিছু আমাদের এখান থেকে নিয়ে আসতে হবে তো সেটার জন্য আমরা অবশ্যই ক্যালকুলেশন করে ব্যাপারটাকে সামনের দিকে আমরা অগ্রসর হব তো সামনের দিকে যদি আমরা আগাই তাহলে দেখব যে হচ্ছে ক্যালকুলেশন করার মাধ্যমে আমরা ওয়াই মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি এক্স মাইনাস থার্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফোর এরকম একটি ফর্ম্যাটে আমরা আমাদের যে সমীকরণটা দেওয়া ছিল সেটাকে আমরা রিডিউস করতে পারি মাঝখানে জাস্ট যাবতীয় ক্যালকুলেশনগুলো করা হয়েছে সো তোমার সবাই কেয়ারফুল থাকবে যখন পরীক্ষার খাতে তোমরা আনসার করবে এই ধরনের ক্যালকুলেশনগুলোতে দেখা যায় প্লাসের জায়গায় মাইনাস দিতে আমরা ভুলে যাই মাইনাসের জায়গায় প্লাস দিয়ে ফেলি তো এই ধরনের জিনিসগুলো অনেক সমস্যা হওয়ার কারণে আমাদের দেখা যায় পরবর্তীতে যে আমাদের আদর্শ ফর্ম্যাটটা চলে আসে সেটা আর মিলতে চায় না বা মিলে না সো ম্যাথ করলেও দেখা যায় কাঙ্ক্ষিত নাম্বারটি তোমরা পাও না সো এই ম্যাথেরগুলোর ক্ষেত্রে যেহেতু নিয়ম খুবই সহজ দু একটা টাইপ করলে আলটিমেটলি তোমরা অনেকগুলো এক্সাম্পল নিজেরাই করে ফেলতে পারবে সো নিয়মটা জাস্ট প্রথমে জেনে রাখলা কিন্তু ক্যালকুলেশনটা তোমাদের নিজ দায়িত্বে খুব সঠিকভাবে এবং কেয়ারফুলভাবে করতে হবে যাতে তোমাদের ভুল না যায় তো চলো সামনে যাওয়া যাক তো আমরা যদি এই সমীকরণটিকে একটু আদর্শ ফর্মেটে লেখার চেষ্টা করি তাহলে ব্যাপারটা কেমন দ্বারা আমি যদি আরেকটু পেন ইউজ করে দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের সমীকরণটি ছিল হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স তাহলে এই ফর্মেটে যদি আমাদেরকে আনতে হয় তাহলে আমাদের ওয়াই মাইনাস ওয়ান এটাকে আমরা ওয়াই হিসেবে এখানে লিখতে পারি যেহেতু ওয়াই স্কোয়ার এবং তোমার সবাই জানো যে আলটিমেটলি এখানে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোরটা ওয়ান বাই ফোর এখানে রয়ে গেল এবং এখানে রয়েছে টোয়েন্টি এক্স মাইনাস থার্টি ফাইভ বাই টোয়েন্টি অর্থাৎ আমাদের এক্সটাকে আলাদা লিখলাম এবং কনস্ট্যান্টটাকে আমি আলাদা রাখার চেষ্টা করলাম তো এরপরে যদি সামনের দিকে আগানো যায় তাহলে আমরা দেখব যে দুঃখিত যদি সামনের দিকে আগে তাহলে আমরা দেখতেছি এখানে যে আমাদের যে রেখাটি সেটি নির্দেশ করতেছে হচ্ছে একটি পরাবৃত্তকে এবং সেই পরাবৃত্তটির একটি আদর্শ রূপ আমরা তৈরি করতে পারলাম যে ওয়াই মাইনাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার ফোর ইন্টু ফাইভ বাই ফোর অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ এটা কোথেকে এসেছে এই যে এখানে ওয়ান বাই ফোর ইন্টু টোয়েন্টি জাস্ট আমরা রিয়ারেঞ্জ করে অর্থাৎ আমরা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স এই টার্ম যাতে আসে সেরকম একটা জিনিস আমরা করার চেষ্টা করেছি এখানে সো ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স আমরা করে ফেললাম এবার আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমাদের যে আদর্শ সমীকরণটি ছিল ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স তাহলে কিন্তু দেখো আমাদের আদর্শ সমীকরণে ছিল আদর্শ সমীকরণটি আমি লেখার চেষ্টা করি আরেকবার আদর্শ সমীকরণটি ছিল হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স তা তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে এক্সের যে মান এখানে এক্স মাইনাস ফোর বাই সেভেন সেভেন বাই ফোর দ্বারা একই মান বোঝাচ্ছে এবং এখানে এ এর যে মান এখানে এ এর মানটা নির্দেশ করতেছে ফাইভ বাই ফোর এখানে ওয়াই এর যে মান সেটা নির্দেশ করতেছে আমাদের হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়ান সো আমরা আদর্শ সমীকরণের যদিও ডিরেক্ট আদর্শ সমীকরণ আমরা পাচ্ছি না কিন্তু তারপরেও আলটিমেটলি আদর্শ সমীকরণের কাছাকাছি কোনো একটা জায়গায় আমরা পৌঁছে গিয়েছি অর্থাৎ সেখানে আমরা এই পুরোটাকে আমরা ওয়াই দ্বারা রিপ্লেস করতে পারি এটাকে আমরা এ দ্বারা রিপ্লেস করতে পারি এবং এটাকে আমরা এক্স দ্বারা রিপ্লেস করতে পারি যদি আমরা রিপ্লেস করি তাহলে আলটিমেটলি আমরা পাবো
এই সমীকরণটি পেলাম তো এখান থেকে যদি আমরা আদর্শ সমীকরণের সাথে তুলনা করি তাহলে এ এর মান পাচ্ছি আমরা ফাইভ বাই ফোর তো পরবর্তীতে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব যে উপকেন্দ্রিক লম্ব যেহেতু আমরা পেয়েছিলাম ফাইভ বাই ফোর হচ্ছে আমাদের এ এর মান তো আমরা বলতে পারি এখানে উপকেন্দ্রিক লম্ব হচ্ছে ফোর এ সো ফাইভ একক এবং পরবর্তীতে আমরা জানি শীর্ষবিন্দু যে কোনো ফর্ম্যাটের জন্য অর্থাৎ যদি আমাদের পরাবৃত্তটির সমীকরণ যদি এমন হয় অর্থাৎ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু যদি ফোর এ এক্স হয় তাহলে এটা শীর্ষবিন্দু সবাই আমরা জানি জিরো কমা জিরো তাহলে অ্যাজ ইউজুয়াল যেহেতু আমরা মেইন সমীকরণটাকে এটার সাথে তুলনা করে যেহেতু আমরা এখানে শীর্ষবিন্দুটাকে ইনপুট দিয়েছি তাহলে আমরা বলতে পারি শীর্ষবিন্দু হচ্ছে আমাদের জিরো কমা জিরো কিন্তু এখানে একটা দেখার বিষয় হচ্ছে যে আমরা যে আসলেই জিরো কমা জিরো বলতেছি এটা কি আলটিমেটলি আমাদের ওয়াইয়ের কথা বলতেছি নাকি আমরা ওয়াই মাইনাস সামথিং এটার কথা বলতেছি আমরা অবশ্যই ওয়াই মাইনাস সামথিং এর কথা বলতেছি সো এই ওয়াই মাইনাস সামথিং ইকুয়াল টু আমাদেরকে জিরো লিখতে হবে তাহলে আমি আবার আসছি এই কথাটাতে যে যেহেতু আমরা শীর্ষবিন্দু জানি জিরো কমা জিরো কোন ফরম্যাটের জন্য ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স ফরম্যাটের জন্য ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স ফরম্যাটের জন্য আমরা জানি শীর্ষবিন্দু হয় জিরো কমা জিরো কিন্তু আমরা অ্যাপিয়ার আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ এক্স ইকুয়াল টু ফোর এক্স এই জিনিসটা আমাদের রিপ্রেজেন্ট করতেছে আমাদের যে মেইন সমীকরণ ছিল অর্থাৎ ওয়াই মাইনাস সামথিং হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ইন্টু এক্স মাইনাস সামথিং ওই ইকুয়েশনকে যেহেতু এই ইকুয়েশনটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে তাহলে আমরা এই পুরো ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা কখনই আলটিমেটলি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো লিখবো না আমাদেরকে লিখতে হবে হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছিলাম ওয়াইটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়াই মাইনাস ওয়ানের সমান এবং আমরা এক্সটাকে ধরে নিয়েছিলাম এক্স মাইনাস সেভেন বাই ফোরের সমান যেটা আমরা একটু আগের স্লাইডে দেখেছি তো আমি যদি সামনের দিকে অবসর হওয়ার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখব যে এখান থেকে হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই মান বের হয়ে গেল সো আমরা বলতে পারি এক্স এবং ওয়াই হচ্ছে সেভেন বাই ফোর এবং ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক আপাতত দৃষ্টিতে আমাদের জিরো কমা জিরো মনে হলো শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্কটি হয়ে যাচ্ছে সেভেন বাই ফোর কমা ওয়ান সো আমরা যদি আবার যে বাকি যে জিনিসগুলো আমাদেরকে বের করতে বলেছে সেগুলো যদি দেখার চেষ্টা করি তাহলে এখানে উপকেন্দ্র হচ্ছে এ কমা জিরো যদি উপকেন্দ্র আমাদের এ কমা জিরো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে আমাদের এটা হচ্ছে এক্স ইকোয়াল টু এ এবং ওয়াই ইকোয়াল টু জিরো কিন্তু আমরা বলতে পারি যে এখানে এক্স যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছিলাম এক্স মাইনাস সেভেন বাই ফোর সো আমরা এক্সের মানটা এখানে ইনপুট দিয়েছি দেন এখান থেকে আমরা ওয়াই এর মানটাও ইনপুট দিয়েছি যেহেতু আমরা ওয়াই ইকোয়াল টু ওয়াই ছিল না ওয়াই ইকোয়াল টু ছিল হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়ান যেটা আমরা এখানেও করেছি সেম জিনিসটা এখানেও করার চেষ্টা করেছি আমরা সো পরবর্তীতে যদি ক্যালকুলেশনটাকে আমরা সামনের দিকে আগাই তাহলে এখান থেকে আমরা এক্স এবং ওয়াই এর মান পেয়ে যাচ্ছি সো উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক আমরা পাচ্ছি থ্রি কমা ওয়ান তাহলে আমরা যেহেতু একটা উপবৃত্তের দুঃখিত আমরা যেহেতু পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক জানলাম এবং উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক জানলাম তাহলে আমরা এবার বলতে পারি উপ দুঃখিত পরাবৃত্তটির অক্ষরেখা হচ্ছে ওয়াই ইকোয়াল টু জিরো পরাবৃত্তটির অক্ষরেখা যদি ওয়াই ইকোয়াল টু জিরো হয় আমরা ধরেছিলাম ওয়াই ইকোয়াল টু হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়ান সো আলটিমেটলি আমরা বলতে পারি পরাবৃত্তটির অক্ষরেখা হবে ওয়াই ইকোয়াল টু ওয়ান এবং নিয়ামক রেখার সমীকরণ এখান থেকে বের হয়ে যাবে জাস্ট কিছুই না আমরা যেখানে যেখানে এক্স নিয়েছিলাম সেখানে সেখানে আমরা এক্স ইকোয়াল টু যেটা ধরেছি সেটাকে আমরা রিপ্লেস করতেছি যদি তুমি এক্স ইকোয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান ধরো তাহলে তুমি এক্স মাইনাস ওয়ান ধরো রিপ্লেস করবে যেহেতু আমরা একটু আগের ম্যাথে বা একটু আগের স্লাইডে আমরা এক্স ইকোয়াল টু এক্স মাইনাস সেভেন বাই ফোর ধরেছিলাম আদর্শ ফর্মেটে নিয়ে আসার জন্য এজন্য আমরা এখানে এক্সে ইনপুট দিয়েছি এক্স মাইনাস সেভেন বাই ফোর আদারওয়াইজ অন্য যে মানগুলো অর্থাৎ উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক দেখো রয়ে গেছে এ কমা জিরো শীর্ষবিন্দু জিরো কমা জিরো ছিল অক্ষরেখা ওয়াই কল টু জিরো ছিল এবং নিয়ামক রেখার সমীকরণও এক্স ইকো এক্স প্লাস এ কল টু জিরো ছিল জাস্ট ডিফারেন্সটা কোথায় আমরা ওখানে বা ওই আদর্শ সমীকরণে জাস্ট হচ্ছে জিরো কমা জিরোই লিখতাম এক্স এবং ওয়াইয়ের শীর্ষ কিন্তু যেহেতু এখানে আমরা এক্স এবং ওয়াইকে একটা নির্দিষ্ট মান দ্বারা রিপ্লেস করে ধরেছি তাই আমাদের ওই মানটাও আমাদের শীর্ষবিন্দু বলো উপকেন্দ্র বলো অক্ষরেখা বলো নিয়ামক রেখা বলো বের করার সময় রিপ্লেস করে প্রকৃত মানটা বের করতে হবে তো আশা করি কারো সমস্যা নেই তো এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে ভাইয়া আপনি যে পরাবৃত্তের কথাটা বললেন তাহলে এই পরাবৃত্তটা দেখতে কেমন হবে কারণ আমরা জানি আমরা এতদিন যে পরাবৃত্তটি শিখেছি সেটি সাধারণত হচ্ছে এমন ছিল অর্থাু একটা নির্দিষ্ট অক্ষরেখা থাকতো ওয়াই এক্সিস একটা এক্স এক্সিস থাকতো দেন এখান থেকে হচ্ছে একটা আমরা পরাবৃত্ত দেখতাম এখান থেকে একটা পরাবৃত্তের অপর অংশ দেখতাম এখানে একটা নিয়ামকরা থাকতো এখানে একটা তোম
জাস্ট হচ্ছে দেখে নিব যে আমাদের এই পরাবৃত্তটির চিত্রটি কেমন ছিল পরাবৃত্তটির চিত্র ছিল হচ্ছে এমন দেখো আমরা এখানে যদি লেজার দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করি যে আমাদের এটা ছিল হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দু কিন্তু এই মূল বিন্দুতে আমাদের শীর্ষবিন্দু উপস্থিত না থেকে সেভেন বাই ফোর কমা ওয়ান বিন্দুতে আমাদের রিপ্লেস হয়ে গিয়েছে আমাদের শীর্ষবিন্দুটি দ্যাটস ওয়াই আমাদের সকল কিছুকে পরিবর্তন করতে হয়েছে অর্থাৎ এখানে আমাদের উপকেন্দ্রটা পরিবর্তন হয়েছে আমাদের যে নিয়ামক রেখা সেটিও আমাদের পরিবর্তন হয়েছে ইন্টারাল কথা হচ্ছে আমাদের যেহেতু জিরো কমা জিরোতে ছিল না যেহেতু আমাদের শীর্ষবিন্দুটা এখান থেকে এখানে রিপ্লেস হয়েছে সো আমাদের এই পরিবর্তনগুলো সাধিত হয়েছে তো আশা করি সবারই ক্লিয়ার হওয়ার কথা যদি তোমাদের কোনো এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য বা প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে তোমরা আমাদের কমেন্ট বক্সে আমাদের জানাবে আমরা ইনশাল্লাহ রিপ্লাই করার চেষ্টা করব তো আজ বন্ধুরা এ পর্যন্তই ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম